五年前，我第一次见到了雪。你要说五年前的自己来说，娱乐圈是一个全新的世界，很多事情都是在我的认知范围之外，包括我进入选秀，然后大龄男性年去参加选秀呵呵，然后进入组合青春偶像组合，然后在演戏拍戏。走过来，最开始进入到表演的时候，那个时候自己是一个极度不自信的一个状态，就是找不到自我，觉得说怎么在镜头前面去很自如的去表达，去塑造这个角色。那段时间其实痛苦了很久。说迷茫，其实我觉得就是非常单纯，就是我觉得不能说单纯，我觉得它是一个单面，就是。那个时候的人生阅历也好，或者是说对这个演艺事业的一个认知也好，它都太单面了，太单薄了，就是它没有多面，变得复杂不是一件坏事情。我觉得一个人不断的成长来说，对于我来说，我现在已经二十八岁了。有时候在这个社社会上生存下去的话，我觉得你需要学会复杂。一味的单纯跟鲁莽的话，我觉得是。其实是不太合适的。善良跟复杂，其实它不是反义词。一个复杂的人，可能是说，他会考虑事情，会考虑很多。比如，如果你对于我来说，我特别在意他人的感受，我觉得这是一个复杂的人他会思考的问题。嗯，人都会是有多面性的，我觉得没有什么不好的。但是，就是那一份最初的纯粹，我觉得就是那份纯粹吧。嗯，就是永远。把自己的放到最低，但是努力的去做好每一件事情。嗯，我觉得这个是我一直想要做到的原则。但是现在逐渐适应了这个圈子之后，适应这个节奏之后，然后自己又觉得很多事情其实也没有想象中那么难。我觉得很多很多时候，我们要学会向生活妥协，大的底线，大的底线之内。我觉得人们要长大，要要不断的做出改进、改善，所以我觉得只要不触到自己的那个底线，我觉得是可以妥协的，嗯，是可以不以为然的。其实，它不伤大雅，嗯，但是最初的那个坚定的东西，不要变就行了。其实我觉得每一个人都算是社畜吧，嗯，我觉得就算是你想想，就算是一个公司的老总，他也有他的甲方啊。<笑>我的意思就是说，在关系链当中，社会的关系链当中，肯定是一环牵制一环的，没有谁是可以自由自在做自己。其实都是会有被一方牵制，然后再牵制另一方。其实我我不喜欢“社畜”这个词，我是觉得说，每一个工作的人都应该努力的工作，认真对待每份工作，不要划水。对，那为什么要用“社畜”这个词呢？我觉得每一个辛苦工作的人，难道不不值得表扬吗？天哪！如果对面是一个五年前的自己，哇，五年前的自己，我想对他说什么？你做的很好啊、嗯，你做的很好，就是保持就好。一辈子做演员这个事情，我不敢说，我觉得我给不了答案，因为，嗯，我觉得演员很随性的，嗯，至少我也是很随性的。也许有一天，我觉得找不到这种感觉了，我会先放下这一个身份，这个工作，去从事一下其他的工作，然后找到一些灵感也好，启发也好。如果说让它成为我每天要经历的一份工作的话，我觉得是开一个面包店吧。作为一名糕点师傅，每天闻着蛋糕跟面包的香气，它有一种。幸福的味道，来自灵魂的考验。幸福吗？我觉得我算幸运的。嗯，我觉得幸福这个事情，嗯，没有办法去衡量它。相信每个人其实内心都有现在在经历的一些困难，或者说是不开心的事情。所以我觉得幸福值是因人而异。但是我觉得我自己算是一个很幸运的人。其实我觉得还挺像猫的。嗯。我觉得可能平时在生活当中比较像猫吧，生活当中就是，嗯，不太喜欢闹腾，嗯，但是，一旦
，触发危机还是会。嗯，二零二零年下一个五年又要开始了，期待下一个五年肖战会变成什么样子？你们呢？